वीडियो को देखने से पहले लाइक करें सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम वही डेफिनेशन होगी जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की होगी ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए प्रोग्राम विच वर्क एज इंटरमीडिएटरी बिटवीन कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर द ऑपरेटिंग सिस्टम इनेबल्स द यूजर टू इफेक्टिवली यूज द सिस्टम रिसोर्स एंड एक्सेस सेवरल अदर प्रोग्राम जो सिस्टम के अंदर जो रिसोर्सेज है उनका यूज करना और एक्सेस सेवरल प्रोग्राम अदर जो प्रोग्राम है उनको भी एक्सेस करना इट कंट्रोल्स एंड ऑर्गेनाइज द हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम कीपिंग ट्रैक ऑफ फाइल्स डायरेक्टरी ऑन द डिस्क एंड कंट्रोलिंग फेरी फेरी डिवाइसेज सच एज डिस्क ड्राइव एंड प्रिंटर इनको भी कंट्रोल करना क्लियर हो गया नेक्स्ट इज दो टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेंगे ये जनरल है और बेसिकली चार टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है डिस्क डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज मैक ओ एस लाइनेक्स और यूनिक्स और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या आ जाएगा एंड्रॉइड विंडोज आईओस और सिमडन आप एक बार इनके सिंबल देख लीजिए इन फ्यूचर अगर आपको कहीं देखने को मिले या कहीं पता करना हो कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा होता है देखने में तो अपन यहाँ देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का सिंबल जनरली एक विंडोज फॉर्मेट होती है ये आपको मेक ऑयस मिल जाएगा लाइन एक्स इस टाइप से दिखेगा आईओस ऐसा दिखेगा और आपको एंड्रॉइड ऐसा देखने को मिलेगा ये एंड्रॉइड तो आपने मोबाइल जब स्टार्ट करते हो कई बार तो इस टाइप का बूट करते हो तब इस टाइप का देखने को मिलता है क्लियर हो गया नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के जो टाइप्स है वो ये इस टाइप से सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर मल्टी टास्किंग क्लियर हो गया सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग सिंगल यूजर मीन्स एक ही यूजर होगा और एक ही टास्क करना होगा उसको तो वो तो उस टाइप वो तो नाम सब सारे जो नाम है डिस्क्राइब कर रहा है उस हिसाब से ही है दिस टाइप मैनेज द कंप्यूटर सो दैट वन यूजर कैन इफेक्टिवली इफेक्टिवली डू वन थिंग एट ए टाइम इसमें तो कुछ नहीं आपने कंप्यूटर स्टार्ट किया आ, आपको एक ही टाइप का काम करना है तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग अलाउ टू और मोर यूजर टू रन प्रोग्राम एट द सेम टाइम सम ऑपरेटिंग सिस्टम परमिट हंड्रेड ऑफ इवन थाउजेंड ऑफ कॉन्ट यूजर फॉर एग्जाम्पल जैसे मैन फ्रेम कंप्यूटर मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग का मतलब क्या हुआ बहुत सारे यूजर है एक ही कंप्यूटर पर ठीक है ना और उनको बहुत सारे काम करने पड़ रहे हैं तो वो चीज उसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा मल्टी यूजर रियल टाइम इट इज यूज टू कंट्रोल मशीनरी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम देर इज फिजिकल टाइप सॉरी देर इज टिपिकली वेरी लिटिल यूजर इंटरफेस केपेबिलिटी रिसोर्स आर मैनेजेस सो दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन एग्जीक्यूट प्रिसाइसली द सेम एवरी टाइम अब आप समझेगा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या हुआ लेट सपोज कीजिए कि आपको टेम्परेचर मेजर करना है क्लियर है और मेजर करके आगे सेंड भी करना है तो आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो टेम्परेचर मेजर कर लिया अब मेजर करने के बाद वो आपको कंप्यूटर में शो करेगा और वही जो आपको डेटा क्या करना पड़ेगा आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा तो ये रियल टाइम हो गया मतलब जो हो रहा है वहां तो आज इसके अंदर चेंज हो गया ऐसे सेंसर इसके साथ अटैच हो जाते हैं जैसे जैसे उसमें चेंज हुआ कंप्यूटर में शो हुआ देन यू कैन फॉरवर्ड इट दैट इज कॉल्ड रियल टाइम इसका यूज ज्यादातर मेडिकल साइंटिफिक मशीनरी इन सब में किया जाएगा सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग सिंगल यूजर अब ऑब्वियसली बात है अपने एग्जांपल ले लो अपन ने अब कोई एमएस वर्ड खोल रखा है तो यूजर में अकेला हूं सिंगल यूजर मल्टीटास्क मैंने एमएस वर्ड खोल दिया मैंने उसको गाना सुनने का मन है मैंने वीएलसी मीडिया प्लेयर खोल दिया मैंने उसी वक्त इंटरनेट का जो ब्राउजर है वो खोल दिया तो वो क्या हो गया सिंगल यूजर और मल्टी क्लियर हो गया फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या फंक्शन हो सकते हैं पहला आ जाता है रिसोर्स वट डू मीन बाई रिसोर्स रिसोर्स का मतलब जो जो चीजें अवेलेबल है उसका मैनेजमेंट यहाँ जो रीड ऑनली मेमोरी रॉम के अंदर क्या क्या गिवन दे रखा है उसका कैसे मैनेजमेंट करना इट प्रोवाइड रिसोर्स फॉर कंप्यूटर लाइक मेमोरी मैनेजमेंट प्रोसेस मैनेजमेंट एंड डिवाइस मैनेजमेंट एन ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क मेनी टास्क लाइक कंट्रोलिंग मेमोरी एलोकेशन प्रायोरिटी टू सिस्टम रिक्वेस्ट कंट्रोलिंग इनपुट आउटपुट अब देखिए सबसे पहले क्या गया कंट्रोलिंग किसको कैसे कंट्रोल करना एक कमांड प्रिंट दी तो एक ही दे रहा है दो दी जितना आपने कहा उस हिसाब से वो कंट्रोल किया मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या हुआ मेमोरी को अलर्ट कर रहा है लेट सपोज करो आप जब के दबाते हो जे दबाते हो तो वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर में जाके स्टोर हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर की एक मेमरी होती है और वही एक मेमरी एड्रेस भी होता है तो वो वहां जाके से होता है सब कौन देखता है ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है प्रायोरिटी टू सिस्टम रिक्वेस्ट अब मान लो आपके प्रिंटर लगा हुआ आपके स्कैनर लगा हुआ क्लियर है किसको प्रायोरिटी पहले देनी है 
क्लियर है कि नहीं इसी टाइम ना किसी ने आके अपना इंटरनेट ओपन कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रिंटर को रोक देगा या स्कैनर को रोक देगा ठीक है ना किस हिसाब से क्या शेड्यूलिंग रहेगी वो कौन डिसाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम नेक्स्ट आ गया कंट्रोल इनपुट आउटपुट नेक्स्ट इज फैसिलिटिएटिंग नेटवर्किंग मैनेजिंग फाइल सिस्टम शेयरिंग बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मैक सॉफ्टवेयर वर्सेटाइल एंड पोर्टेबल नेटवर्क को सुगम बनाना मैनेज फाइल सिस्टम फाइल सिस्टम को मैनेज करना शेयरिंग बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में शेयरिंग शेयरिंग कैसे मान लो स्कैनर है आपके पास हार्डवेयर ने आपने ऊपर उसको ऊपर रखा स्कैन किया वो सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट हो गया सॉफ्टवेयर को और वर्साइटाइल और पोर्टेबल बनाना कोई एक्सेल सीट आपने बनाया सॉफ्टवेयर एक्सेल के अंदर वो आपने पैंड में किसी को डाल के दी अब ऐसा नहीं वो केवल इस ओ पे चलेगा वो किसी भी ओ पे चल सकता है तो डेट इज कॉल वर्सल वर्साइटाइल एंड पोर्टेबल हो गया सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन टू यूजर डेटा रिकॉन्फिगेशन सिक्योरिटी कैसे ओ इंस्टॉल कर लिया आपने ऑपरेटिंग सिस्टम आप जैसे ही इसका बूटिंग होगा बूटिंग होती है पहले वो एडमिन का पासवर्ड लॉगिन मांगा तो आपको सिक्योरिटी मिल गई और प्रोटेक्शन मिल गया क्लियर हो गया इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड एप्लीकेशन वो तो सिंपल सी बात है यूजर और एप्लीकेशन के बीच में एक इंटरफेस का काम करता है और प्रोग्राम एजुकेशन कोई भी आपने जो प्रोग्राम इसमें डाला है वो रन करेगा तो एग्जीक्यूट करेगा तो ये सब काम किस पर डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम पर डिपेंड करता है क्लियर हो गया नेक्स्ट वन इज दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ओवर यू ये समझिए आप ह्यूमन है वहां पर यूजर वन टू थ्री सो वन टू एन है प्रोग्राम इंटरफेस का मतलब क्या होगा कंपाइलर होगा असेंबलर होगा टेक्स्ट एडिक्टर होगा और डेटाबेस सिस्टम होगा ये क्या है वट डू मीन कंपाइलर असेंबलर टेक्स एडिटर एंड डेटाबेस सिस्टम ये एक इंटरफेस एक लेयर है क्या है ये एक लेयर है उसी तरफ फिर क्या आएगा यूजर प्रोग्राम आएगा इसमें क्या होगा सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम आएगी फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की जो इंटरफेस है वो उसमें क्या हो जाएगा ऑपरेटिंग खुद सिस्टम खुद आएगा और क्या आएगा कंप्यूटर हार्डवेयर आएगा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया अब ये कंपाइलर असेंबलर ठीक है कि नहीं इंटरप्रेटर ये सब मैं एक अलग से क्लास लूंगा उसमें आपका क्लियर हो जाएगा अभी जस्ट अपन एक जनरल फॉर्म में दे सकते हैं द लेयर ऑफ ए सिस्टम 